，哎，来了来了来了，导，哎，你说，看到没？嗯，喜欢这样对着镜头。好嘞。哎呦，姐，哎，栗子姐，来了。哈，亲爱的，等会儿来接我。哎，姐来，哎，包包给我就行。哎，您这边请啊，导演等您呢。来，姐，栗子。天有点热，您先歇会儿啊！哎，来。哎、嗯，副导，哎，怎么回事啊？我站半天了，给我搬把椅子坐。啊，嘿、哎，我真不好意思。您知道他是谁吗？他是咱这主演 Lisa 姐，然后这椅子呀是人家专座。哎，来，给我们准备一下啊！哎，丽萨姐，要不给您先化个妆吧？你觉得我还需要化妆吗？啊，不需要，不需要，您已经很漂亮了。导演。哎。等会儿您帮我拍的好看点儿，丽萨，我跟你说，我们今天的设备都是最好的，摄影师也是国内一流的。况且，你国色天香，怎么拍都好看。我就欣赏你的诚实。好<笑>、啊，哎，欧了，可以开始了，可以了啊！演员就位，各部门准备啊！有你，傅达。哎，姐，您说，我来了，为什么不先拍我呢？要不您就先歇。副导，哎，我第一个过来的，而且我衣服都换好了。啊，导儿，那个衣服都换好了。哦，导演，说好的先拍我，对不对？饶世凯，导演，是是，不是说好了要光脚的吗？啊！你看你什么？我说话听不见是不是？您刚刚说什么？喂？喂？啊，不好意思啊，我这儿可能信号不好。喂？啊，能听见了。啊，好，好，好，没问题。好的，回头我把资料发给你啊。我就住楼上。哇塞，不会吧？早点回去休息吧。谢谢赵董。嗯。乱七八糟的，不是你想的那样，好吗？哎，嗯，要不是我亲眼所见，我真是想不到我的枕边人居然道行这么深。师傅，请受徒儿一拜。嗯，偷窥狂，别闹了，我那是工作，正常工作。工作工作，哎，感情你们老板就是每天送员工回家，而且还亲自送到楼底下。哼，嗯，你老跟着我干嘛呀？没事啊。啊，有什么吃的呀？饿死我了。嗯，啊，薯片。哦，除了这个，还有吗？这个多胖啊！哦，对对对对对。哎呀，你看看我这记性啊！您都是老板娘了，这个当然不能吃了。哪像我呀，我们只能吃这些。哎，那怎么着？要不然我去给你弄一点什么燕窝、鱼翅？要不要我给你煮一点燕麦？啊，不用不用，我吃薯片，我吃薯片吧啊！哎呦，贵微同学，你可得多提携提携我
，回头咱们两个天天在家吃燕窝，多爽啊！嗯，说的跟真的一样，其实真的什么都没有。我今天啊，就是去福利院，然后送东西。他可能觉得是星期天，又不是工作范围之内，所以送我回来。哦，是吗？嗯，他什么星座的呀？不过。我真的没有想到，还挺意外的。像他那么一个冷血动物，你知道吗？他居然去福利院当义工。哎，而且你是没看到啊，他跟小朋友在一起的时候，哎呀，一点脾气都没有，笑得比谁都开心。他还弹琴唱歌，嗯啊，跟在办公室平时的样子，简直判若两人，我都不敢认。完蛋了，薇薇同学，你已经完全的、疯狂的爱上了他。哼，怎么可能？我才不会爱上精神分裂，好吧？哎，当一个人对他产生好奇的时候，那就说明你已经完全的迷恋上他。哎呀，你们可真的是郎有情，妾有意呀。<笑>你姐什么时候回来？晚上吃什么呀？哎，我跟你说正事儿呢。你明天就要研究他的星座、喜好，然后我们对人下菜，准错不了。嗯，嗯，嗯，嗯。你姐回来了，叫我。哎，跟你说正事儿呢。我后半辈子的幸福可就全靠你了。你认我先生干嘛？我是卡丁，我是刺客呀。回来了，回来了。你不能让我先上啊你小子敢耍我，敢耍我，气死我了！开门。哒哒哒哒哒。哎，爸，没睡呢，喝酒呢。哎，陪你喝点。起来。你今天去福利院了？对啊。哎，你监视我。什么叫我监视你？我是关心你啊！你刚从国外回来接手家族生意，你不把精力用在公司上，用在业务上，你就忙这些事情，你要干什么呀？你能不能把精力放在公司的业务和流程上？想一想，多用点心，行不行啊？对，是去福利院了，可是这也是咱们公司的爱心项目之一啊。嗯，那个，你为公司的形象着想是好事。我支持你，啊！但是，请你不要忘了，你现在什么身份？你是董事长，董事长哎，这种事情你能不能让下面人去干呀、啊？你多管管集团的业务呀、规划呀，你去亲自处理一下，去学一下，我就怕你追不上人家，被人家落在后头。爸爸爸爸,爸爸，你看你，一口一个集团，一口一个董事长，你有没有考虑过我的感受啊？你平常这也不允许，那也不允许的
。其实，去福利院是我仅有的能让我开心的事情之一，这点你都满足不了我吗？打住！这事儿我就说你一次，最后一次，以后我不管了。还有一些问题，你需要详细的说明一下。凌霄，你进来一下。什么事，陈总？把门关上。坐。这是什么？这些是有关这次汽车设计大赛的资料。陈总怎么知道我参加这次汽车设计比赛啊？别以为你不告诉我，我就不知道你在忙什么。开个玩笑。我可并不是要打探你的隐私啊，是因为前几天大赛组委会发给我一封邮件，来跟我核实是否有个叫凌霄的员工，我才知道的。哦，还有他的最长续航时间，他的最长续航时间可以达到一千。那也 OK， 不管你代表谁，你都是我的朋友吧？帮朋友是应该的。这些都是世界各大汽车品牌的最新设计品。我有一个美国同学，刚好在国际汽车协会上班，他的业余爱好跟你一样，也是汽车设计。这些资料是他给我的。太好了。这些都是我需要的，还有设计大赛评测案例。我看过你的设计图，我觉得这些资料你应该用得上。啊，下面这些呢是英文版的，如果你看起来吃力的话，我可以帮你翻译。不需要了，陈总，我觉得我自己能搞定。我看好你哦，加油！谢谢陈总。如果没什么事的话，我先出去了。嗯，忙去吧。哎，等一下，你的杯子放进哪儿了？倩倩，下班了吗？还没有。哎呀，你也收拾一下吧。早点下班吧。什么事儿、啊，爸？老爸带你去见个人，是客户吗？不是。爸，该不会你又要带我相亲去吧？嘿嘿嘿嘿，猜对了。爸，我说过多少次了，你给我介绍的都是你喜欢的，不是我喜欢的。你什么我喜欢的？你知道我找的都是什么人吗？哎，就上次那小伙子。你知道他们家什么背景吗？他们家是银行的大股东。爸，大股东跟我有什么关系啊？不管是穷还是富，我只想找一个我自己喜欢的人。哎，这这叫门当户对，你懂不懂啊？难不成我让你嫁一个公司职员啊？说好了，晚上六点半准时到茶楼。爸，呃，其实我已经有男朋友了，嗯，不过我一直没有告诉你。你你你有男朋友？我怎么从来没听你说过？得，就算你有，那哪天啊，你带回家来吃个饭，让我见见。呃
，好的好的，我知道了。呃、啊，我正忙着呢，待会再说啊，拜拜。哎，不是，喂。老板，来了。你能不能看在我昨天帮你抓鸡、拔草、修理物品的份上，把它卖给我？哼，上次的活儿还没干完你就走了，难道你忘了吗？这个我真忘了。哎，要不我再帮你修个门去？哎，子旭，早啊。这是怎么了？这家伙想买我的心肝宝贝儿。小兄弟，你还是走吧，他是不会卖给你的，多少钱都不会卖。
不对呀、啊，他俩这是干嘛去了？迟总，您这是带我去哪儿啊？紧张什么呀？我又不会把你给卖了。下车。咱们快点啊！倩倩快回来了。哎、好、啊。哎，快把酒打开。哎。爸。嗯。<笑>你怎么还亲自忙活呢？<笑>这不就等你回来吗？哎呀，哎，这就是你说的那个。呃，爸，我给你介绍一下，他叫凌霄。哦，呃，凌霄，这是我爸。快打个招呼呀、啊！叔叔，好好好。哎，倩倩，饿了吧？哦，饿死了。快坐，快坐，快坐，快来，快来，快来，坐呀。来，欢迎小玲。到咱们家做客啊！嗯，来，小玲。嗯，倩倩，今儿啊，我得和小玲多喝两杯。好，小玲啊，要说你们这保密工作做的可真好啊！要不是我逼着这丫头把你带回来，我到现在还不知道你们两个好在一起了呢。啊！怎么？哎，你们这是……啊，没事儿，爸。我们刚才回来路上闹了点小别扭，都是我不好，惹他生气了。这孩子吵架了？我……嗯，嗯，吵架了。哎呀，倩倩呢？倩倩，还闹大小姐脾气呢？多大了？我跟你说了多少次了，该改一改了，啊！爸，我知道了。嘿，小玲啊，我们家倩倩呢，妈妈去世的早，从小我是最疼她的。这不，给她惯的就是任性，她闹起脾气的时候啊，谁的话她都听不进。所以啊，以后啊，你多担待啊。叔叔，<笑>其实我也有很多不足的地方，我们互相包容吧。<笑>他对我挺好的。爸，你放心，我们俩一定会好好的。嗯，那就好，那就好。哎，我还没问你呢，小玲是做什么工作的？做销售的。啊？啊，呃，爸，他是做，呃，国际汽车贸易的，就是把国内的汽车零件销售到国外。哦，对对对对对对，这也是销售。嘿嘿，这小子还挺幽默的。哎，那不正好吗？你们俩同行，以后呢，生意上还可以相互照应，是不是？对啊。好，好，好，正好。爸爸，<笑>我跟他，我们俩敬你。好，来，祝你身体健康。好的，干。小玲，吃饱了没？吃饱了。<笑>哎呀，真好吃啊！我今天又吃多了。<笑>这样，小玲啊，以后啊，就当是自己家，经常来玩啊。谢谢叔叔。爸，我们先走了啊！去吧，拜拜，拜拜。哎，陈总，请你以后不要再开这种玩笑。我没有开玩笑，你不觉得我们这样挺好的吗？好吗？陈总，我一直都很尊重你。自从我凌霄来到这个四 S 店，我就没有别的任何想法。嘿，这孩子，倩倩，倩倩，陈总，我只是你店中的一名员工，不是你的假男朋友，更不是你的玩具。凌霄，我是认真的。我只希望这是第一次，也是最后一次。请你以后不要再做这样的事情了。告辞。
，实在不好意思啊，迟到了，抱歉。谢谢。大周六的，你忙什么呢？我能忙什么呀？公司加班呗。最近我们公司一直在忙着收购龙强建材城的事儿，这个事儿你知道吧？那你一定很忙吧？我已经好几晚上没合眼了，你看我这黑眼圈。不过这个事儿已经谈成了，下周一我们就和林董事签协议。听说这个协议对我们很重要，是我们公司重组产业结构重要的一部分。林董事，我们俩很久没有坐在一起了。啊，是啊。你的建材城生意怎么样？挺好的，还不错。嗯，我听说林永雄给你。董事长，董事长，啊啊，不好意思啊，睡着了。这是合同的最终版本，您过目。哦，睡着了。没有问题，马上打印出来交给林董事。如果今天一切顺利的话，今天上午就把合同签署了。好，那我现在马上去办。好。陈叔叔，你找我有什么事啊？你在这里一个月挣多少钱呀、啊？啊？看你样子，应该是学校刚毕业。这是你第一份工作吧？呃，陈叔叔，我没明白您是什么意思。嗯，我想跟你说的是，倩倩是我最爱的女儿，也是我的接班人。虽然现在她不愿意接受我的企业，但她永远都是我的法定接班人。我早晚都会把企业交给她。叔叔，我还是没明白。您是什么意思？这个你拿着，自己填个数，离开倩倩。只要我有，我都能满足
，陈叔叔，您误会我了吧？年轻人，我劝你啊，见好就收。这些钱足够你再开一个四 S 店，你何必在现在这个位置上做一个销售员呢？您真的误会我们了，我和您女儿真的没有什么。年轻人血气方刚，我可以理解。也许我这么做是伤害了你的自尊，但是我希望你能够见好就收。你要在四 S 店做多久，才能赚到这么多钱呢？你是个聪明人，怎么选择，我想你是知道的。陈叔叔，第一，我跟你女儿真的只是上下级的关系。至于那天吃饭的事情，是她让我去的，事先我并不知道。第二，我们年轻人。是现实，是需要钱生活，但是，我不会为了钱去出卖自己的尊严你去问一下林东，有没有什么问题？林东，对于这份合同，您有什么疑问吗？你们这份合同有问题、啊？有问题？嗯，你看这里，还有这一点，你看看。好，那我去问问林董，您稍等一下。董事长，林董说合同有问题。不是早上都说好了吗？怎么会有问题呢？你去询问一下，有什么问题，咱们可以现场协商，好啊。您看具体有什么问题，我们可以现场协商一下。恐怕现场解决不了啊。你看这儿，还有这里，还有这儿，担保还有问题。嗯。啊，林董事。合同有什么问题吗？对不起啊，林董，恐怕这份合同我签不了。为什么？林董事，抱歉，我来晚了。没关系，总算等到你了。赵建国。这到底是怎么回事？我打印机出了点问题，没事，请赵董事。来，两位请过目，要看一下吗？不用了。
。为什么这么做？你是说阻止你收购，还是让熊大出场？别跑！站住！别跑！警官，来，你进来。警官，你没事吧？没事。他们都是些什么人呢？以前也是哥们儿，现在翻脸不认人了。你以后少跟这些人交往。走走走。
，记下来，不然还得我给你发邮件是吗？别玩手机了，我问你好不好看，林霄。挺好看的。哪儿好看？哪儿都好看。那你觉得这件好看呢，还是那件好看啊？差不多吧。什么叫差不多呀、啊？你给点意见好不好？那你都去试试不就得了？怎么样，好看吗？嗯，他人呢？哎，陈小姐，你找你男朋友啊？他去哪儿了？我看他往那个方向走了。哦，这么巧啊！是，是挺巧的。哎，陈小姐，衣服还没交钱，是不能穿走的。我全要了，赶紧买单，快点！哪有那么轻松？我来帮公司买东西的。这不应该是下班的时间吗？你们老板又让你加班啊？也不是。你呢？现在男生都爱来逛街啊？当然不是了，我我是来吃饭的。哎，我知道六楼啊，有一家餐厅特别好吃，我请你啊。嗯，不用了，我想早点回去。哎，你现在回去也是堵在路上，还不如跟我吃顿饭呢，给个面子嘛。哎，到了，走。哎，不，不用了，真的不用了。走吧，二位里边请。谢谢啊。你好，先生，请问来点什么？你有忌口吗？嗯、um, ，没有没有，都可以。那我拿主意了。那个
，两份招牌海鲜堡啊，一份蔬菜沙拉。嗯，对了，他们这儿的例汤特别好喝，要尝尝吗？嗯、哦，好啊。再来两碗例汤，好，够了，请上。谢谢。这人挺多的啊。对啊，你没看外边那么多人排队的吗？嗯，你今天约了人？没有啊，我要约了人的话，怎么会跟你在一起吃饭呢？哦，我的意思是，那你怎么会提前订两个位子呢？刚刚订的。刚刚？刚刚你一直跟我在一起啊？我用微信订的。微信？对啊。这么方便，微信还能订餐啊？是啊，我教你。您好，先生，您的海鲜堡。这是招牌海鲜堡。嗯，看着挺有食欲的。快快尝尝。嗯，好吃。那我下次再请你。啊，下次换我请你了。嗯、咱们走吧。哎，我手机怎么不见了？手机？你刚刚不还订餐了吗？是啊，借你手机，我拨一下。嗯。哎，在这儿呢。找到就好。快吃啊！你不吃啊？啊，没有，那个公司有人，有人在找我。你手机响了。发了什么呀？我不认识，很奇怪。我看看。哎呦，在跟你示爱啊！哎呀，这种人啊，我最会对付他了。我帮你回他。嗯，好。嗯，好了。你说什么？谁是你女朋友啊？不知道是谁，真无聊。怎么还发到我这儿来了？你，我，你，逗你玩的，吃吧，好吃吗？嗯，多吃点。哎，你看，这个路段特别堵，地铁啊要转两条线的。那我坐公交车吧。那我送你啊。啊？啊！别别别别别！你刚才请我吃饭了，那我多不好意思啊。嗨，没事儿，我也挺久没坐公交车了，我每天都骑车。嗯，那咱们去前面公交站。好啊。嗯，走。哦，这样。请慢用，谢谢。不错。哎，对了，为什么你对改装车这么在行啊？而且你听到一个发动机的声音，都会知道它哪儿做了修改，很厉害啊！你觉得世界上最动听的声音是什么？世界上最动听的声音。那自然是爵士第一夫人，艾丽拉·杰斯菲尔德，她那纯净的音色，加上近乎完美的律动，绝对是天籁之声。你觉得呢？我觉得呀，世界上最好听的声音，是发动机的声音。发动机的声音？嗯，对。怎么说？只要我听到发动机的声音，嗡，嗡。
呜呜，我全身就热血沸腾，他就像是号角，指引着我前进。我从小就有一个梦想，就是开一家自己的改装汽车店，而这个梦想也没有随着时间和现实的原因改变我。那你这是拿生命在玩改装车呀、啊？也没有那么夸张吧，我只是觉得它现在是我生命中的一大半部分，至少目前是。好，那这样，我介绍一家俱乐部给你，里边啊全都是玩改装车的发烧友。在咱们中国呀，因为国情不一样，玩改装车这是一个新项目，还不被法律所允许，但是呢。可以在俱乐部里玩，我介绍给你，怎么样？好啊，谢谢彭先生。既然你也对汽车这么感兴趣，也算是知音了。嗨，其实啊，我那也就瞎玩玩，谈不上。彭先生，您谦虚了。嗨，哎，对了，那个公仔，其实说到公仔啊，我还正想问你呢，为什么你会对那个公仔感兴趣？因为一个人，女人吧，对，一个让我心动的女孩。其实你是不知道，这个公仔也跟一个女人有关，跟女人有关。对，不瞒你说，精品店的老板就是我师哥。你师哥？嗯，我师哥当年也是因为一个女孩，而且。这个公仔就是出自那个女孩之手，啊？那那个女孩现在在哪儿？已经去世很多年了。我师哥也是因为这个女孩，到现在都没结婚呢走吧，张大哥，我知道你为什么不卖这个公仔了，是吗？是因为一个人吗？你怎么知道的？是彭伯纳告诉我的。他都跟你说了，他是告诉我，这个公仔是那个女孩做的，她的名字叫诗雨。顺便，师母泉下有知，也一定不会希望老师您和诗雨这么痛苦。子旭啊，你知道你师母为什么突然走了吗？肝癌、晚期，三年前就查出来了，一直没告诉诗雨，是你师母要求。保守这个秘密的，为什么？为了诗雨。
时雨是我们唯一的女儿。其实你是母，这一辈子都是为了她。我们只是希望她以后的生活能过得更好一些。你是母，明知道她这个病没得治，保守治疗。我也是经过了一番斗争，毕竟世玉马上要毕业了，你师母她不想让世玉受太多的拖累。老师，您放心，我爱世玉，我绝对不会让她受委屈的。子旭啊，你以为不让她受委屈，就是真的爱她？就能真的对他好吗？啊，请老师相信我，子旭啊，老师知道你是个好学生，可是我在你师母面前已经答应他了，让诗雨过上好生活。所谓的好生活。并不是只在精神上给予关爱，子旭，你懂吗？我一定不会让诗雨受一点苦，你要相信我。你刚大学毕业，你拿什么给他？我想抱着你哭，淡漠思念，河东岸之苦，饥渴着，自以为是的。那你最后离开他了吗？还是糊涂？谁赢谁输，不用太清楚，面无表情的孤独。永远都若有所思，不懂无法表态的事实，不听言不由衷的解释，不爱逼不得已的矜持。你说爱情就像一首诗，就算流传千古也不会真实。有些理由。存在着，终究无法去解释。我还能给你什么？该有的你都已拥有了。就算失去的不仅是自我，那又能如何？我还能给你什么？才能挽回我犯下的错？哪怕只拥有一时的快乐，也不想是你一笑而过。发表态的事实，不听言不由衷的解释，不爱逼不得已的矜持。你说爱情就像一首诗，就算流传千古也不会真实。有些理由存在着，终究无法去解释。我还能给你什么？该有的你都。
算失去的不仅是自我，那又能如何？我还能给你什么，才能挽回我犯下的错？哪怕只拥有一时的快乐，也不像是你。我还能给你什么？谢谢你。你一笑为过。要喝杯茶吗？坐吧。哦，哦。你每天都过来看，是很喜欢那个公仔吗？是这样吧？嗯。请。没想到。老板还是这么好客的一个人啊！那个公仔现在已经有了新的主人，他也即将被赋予新的生命。好遗憾啊！嗯，不过我还是挺高兴的。喜欢的东西你要赋予它生命，不然它也就是一个公仔。很开心你能这么想。我这儿还有什么你喜欢的，可以免费送给你。好，谢谢老板，不过不用了。既然他已经有了新的归宿，我也觉得挺安慰的。这感觉就像你喜欢一个人，你希望他好，他好了，你也就觉得自己好了。